mate, asado y tango. Ahí les van 12 cosas sobre el fútbol argentino. En las 60 ediciones de la Copa Libertadores de América, la Argentina es la federación que más veces vio levantar el trofeo a un club, con 25 títulos en total. Cabe destacar que 8 son los equipos que dieron la vuelta olímpica. El paraguayo Arsenio Erico es el futbolista que más goles convirtió en la primera división trasandina, contabilizando un total de 295 tantos entre 1934 a 1947. En el torneo argentino existen una serie de partidos clásicos en donde se enfrentan los clubes más laureados con mayor historia o mayor hinchada. Así, tenemos el super clásico del fútbol argentino que protagonizan River Plate y Boca Juniors, el clásico de Avellaneda que juegan Racing e Independiente, el clásico de barrio que disputan Huracán y San Lorenzo y dentro de la provincia de Buenos Aires el clásico del sur que juegan Lanús y Banfield. Al interior de la República Argentina encontramos el clásico rosarino que protagoniza Rosario Central con News All Boys, el clásico cordobés entre Belgrano y Talleres y el clásico tucumano entre Atlético y San Martín, entre muchos, muchos otros. Según el Observatorio de Fútbol del CIE, Argentina es el tercer país que más futbolistas exporta detrás de Brasil y Francia. Curiosamente, el país que más eligen los jugadores del vecino país es Chile. Argentina es una de las mayores potencias futbolísticas alrededor del mundo, siendo uno de los tres países americanos en haber conquistado una Copa del Mundo. La primera en 1978 en la propia Argentina y de la mano de Mario Alberto Kempes. Y la segunda en 1986 en tierras mexicanas y comandada por un tal Diego Armando Maradona. Relacionado con el punto anterior, en el país trasandino existe tal devoción por el balón pie que incluso se fundó una religión para hacerle culto. Pero no al fútbol en específico, sino que a la figura de Diego Armando Maradona, considerado por millones de argentinos como un héroe que trajo alegría al pueblo tras la guerra de Malvinas. La insólita iglesia, fundada el 30 de octubre de 1988, el 30 de octubre nació Maradona, tiene supuestamente 250.000 adeptos y tiene seguidores en países tan remotos como Japón y Afganistán. El club atlético Boca Juniors es el único cuadro de la primera división trasandina que nunca descendió. Los ceneises participaron de todas las temporadas del fútbol argentino desde la instauración del profesionalismo en 1931. La selección argentina categoría adulta atraviesa una de las mayores sequías de su historia, ya que no consigue un título desde la Copa América de 1993 efectuada en Ecuador. Los albicelestes han intentado revertir esta situación, pero solo llegaron a las finales de la Copa América de Perú en 2004, Venezuela 2007, Chile 2015 y la Copa América Centenario en 2016. Si a eso le sumamos las finales que los trasandinos jugaron en la Copa Confederaciones 2005, la Copa Confederaciones 1995 y la Copa del Mundo 2014, son 7 las finales que los argentinos perdieron. Y 3 de ellas de forma consecutiva. ¡Que le quiero cortar la pica! Sin duda, una tremenda frustración para un pueblo tan futbolero como el argentino. Sergio Agüero es, hasta la fecha, el jugador más joven en haber debutado en la primera división de su país. El Kun hizo su estreno el 5 de julio de 2003 con solo 15 años, un mes y un día. Esto en un partido ante San Lorenzo de Almagro. El conocido Oscar Ruggeri fue el técnico quien lo mandó a la cancha. El club atlético River Plate es el equipo que más veces ha sido campeón del fútbol argentino. Los millonarios tienen un total de 35 estrellas locales y son perseguidos por Boca Juniors, Independiente y San Lorenzo con 28, 14 y 12 campeonatos respectivamente. El histórico ferrocarril oeste Ferro para los amigos 
Estuvo 857 minutos sin marcar un gol en la temporada 1998-1999, siendo un total de 10 encuentros y ganándose esta bandera. Ningún otro jugador en la historia del fútbol argentino fue tantas veces expulsado como Fabián Cuero. El ex capitán y estandarte de Vélez vio 24 veces la tarjeta roja en torneos locales. ¿Te gustó el video? Si es así, te agradecería muchísimo que pudieras darle me gusta y dejar un comentario ahí abajito. Si quieres seguir viendo contenido de este canal, te invito a suscribirte. Es súper fácil, solamente tienes que darle clic al botoncito que dice suscribirse y apretar la campanita para que te lleguen las notificaciones en caso de que suba otro video. Finalmente te pediría por favor que pudieras compartir este video con amigos, familiares, polola, con quien sea. De verdad me ayuda muchísimo a crecer y seguir haciendo contenido de este tipo. Y nada, nos vemos en el próximo video. Bye.